आपलं मार्गदर्शन गुड इव्हनिंग अलक्षू सगळ्यांना आवाज येतोय का सुरुवातीला एकदा सांगा बरं येतोय ओके सर ठीक आहे तर माझ्या सुरुवातीला माझं नाव सांगतो मी माझं नाव गणेश महादेव जगतात प्राथमिक शिक्षक तर माझ्याकडे आज मॅथ या विषयातील ट्रायंगल्स हा टॉपिक आपल्या सर्व लाडक्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी आहे स्कॉलरशिपच्या या सिलेबसमध्ये किंवा अभ्यासक्रमामध्ये या ट्रायंगल या लेसनचं सगळ्यात महत्वाचं आनन्य साधारण महत्वाचं महत्व आहे तर यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं की ट्रायंगल्स आपण जर बघितला तर ट्रायंगल हा आपल्याला सुरुवातीपासून म्हणजे ज्यापासून आपल्याला तिसरी चौथी पासून हा महत्वाचा घटक आहे परंतु स्कॉलरशिप म्हणा किंवा वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षामध्ये या टॉपिकला खूप महत्व आहे जॉमेट्रीचा सगळ्यात मेन पार्ट असेल क्वार्टर क्वार्टर लेटर नंतर हा तर ट्रायंगल कशाला म्हणायचं किंवा त्रिकोण कशाला म्हणायचं तर आपण जर बघितलं जर समजा तीन बिंदू असतील की जे नॉन कॉलिनियर असतील म्हणजे ते एका रेषेमध्ये नसतील तर तीन साईडला तीन असतील तर सगळ्यात महत्वाचं काय असेल की व्हॉट इज ट्रायंगल तर एखादी बंदिस्त फिगर असेल एनी क्लोज फिगर हॅव्हिंग म्हणजे अशी फिगर की जी बंदिस्त की त्या फिगरला तीन बाजू तीन कोन आणि तीन शिरो बिंदू असतील दोज फिगर हॅव्हिंग थ्री व्हर्टेक्स थ्री साईड्स अँड थ्री अँगल दिस इज नोन ॲज ट्रायंगल त्याला काय म्हणायचं ट्रायंगल समजत का सगळ्या मुलांना काही अडचण आहे का हॅलो आवाज येतोय का सर्व मुलांना एकदा परत एकदा चेक करा बरं म्यूट केलेला आहे हो म्यूट केलेला आहे का एक मिनिट तुम्ही सगळ्यांनी ओपन करायचा तुमचा आवाज जर कोणाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही सांगू शकता सर विचारू शकता कारण काय की व्हिडिओ स्क्रीन शेअर केल्यामुळं मुलांना आवाज येतो किंवा नाही येतो हे लक्षात येत नाही सर तुम्ही आवाज येतोय का ते जर आवाज आला नाही तर आम्ही मॅडम सांगते किंवा मी सांगेल सर्व मुलांना अनम्यूट केली तर खूप गोंधळ होतो त्यामुळे काही काळजी करू नका ज्यावेळेस आवाज येणार नाही त्यावेळेस आम्ही तुम्हाला इन्फॉर्म करू ओके ओके चालेल सर थँक्यू तर ठीक आहे तर ट्रायंगल म्हणजे काय सगळ्यात महत्वाचं काय एका प्रतल म्हणजे एखादा प्लेन असेल किंवा एखादा सपाट पृष्ट भाग असेल त्याच्यावरती ते तीन बिंदू असतील तर त्या बिंदूंना आपण जर जोडलं तर त्याच्यापासून त्याची एक सेगमेंट तयार होते रेषाखंड तयार होते पण असे तीन पॉईंट एकत्र जर जॉईन करून जे डायग्राम तयार होते फिगर तयार होते त्याला आपण काय म्हणतो त्रिकोण असे म्हणतो तर त्रिकोणामध्ये जर बघितलं तर आपण ट्राय म्हणजे थ्री म्हणजे त्याला आपण तीन असे म्हणतो कोण म्हणजे तीन कोणांचा जो सगळ्यात मोठा भाग असेल किंवा तीन साईड तीन बाजूंचा जो भाग असेल यापासून जी आकृती तयार होईल ते त्रिकोण असेल म्हणून त्रिकोणाचे वेगळ्या प्रकारचे पार्ट्स किंवा भाग त्याच्यामध्ये तयार होतात की जे कोणावरती अवलंबून असतात जर कोणानुसार जर बघितलं जर आपण जर समजा की थ्री टाईप्स किंवा तीन प्रकार त्याच्यामध्ये तयार होतात तर त्याच्यामध्ये पहिला असेल अॅक्युट अँगल ट्रायंगल दुसरा असेल ऑप्टिव अँगल ट्रायंगल आणि तिसरा असेल राईट अँगल ट्रायंगल या बेसिक गोष्टी आहेत या गोष्टी आपण लहानपणापासून शिकत आलो परंतु या बेसिक गोष्टीपासूनच आपल्याला स्कॉलरशिपमध्ये काही महत्वाचे प्रश्न हे बेसिक पॉईंटवर विचारले जातात तर आपण सगळ्यात महत्व सगळ्यात महत्व जर बघितलं तर अॅक्युट अँगल अॅक्युट अँगल ट्रायंगल कशाला म्हणायचं इफ ऑल थ्री अँगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर अॅक्युट मीन्स लेस दॅन नाईन्टी म्हणजे ज्यांचं जे मेजर असेल लेस दॅन नाईन्टी डिग्री असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो अॅक्युट अँगल ट्रायंगल असेल सेकंड वन आपण जर बघितलं तर ऑप्टिव अँगल ट्रायंगल असेल इफ वन ऑफ द अँगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑप्टिव मीन्स मोर दॅन नाईन्टी एखाद्या कोणाचं माप जर नव्वद अंशापेक्षा जास्त असेल तर त्याला ऑप्टिव अँगल असे म्हणतात त्याच्यानंतर द मॅक्झिमम दॅट मीन्स वन ऑफ द अँगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज राईट अँगल मीन्स नाईन्टी डिग्री देन ट्रायंगल इज कॉल्ड राईट अँगल ट्रायंगल त्रिकोणाच्या म्हणजे अशा प्रकारे कोणावरून तीन त्याचे प्रकार पडतात त्याच्यामध्ये पहिला अॅक्युट अँगल असेल दुसरा ऑप्टिव असेल आणि तिसरा राईट अँगल असेल त्याच्यानंतर जर आपण जर साईडनुसार जर गेलो ट्रायंगलच्या साईडनुसार जर विचार जर केला तर ट्रायंगलला थ्री साईड असतात आणि मग या थ्री साईडनुसार काय होतात ट्रायंगलचे परत तीन साईडनुसार तीन प्रकार पडतात तीन टाईप्स त्याच्यामध्ये तयार होतात पहिला असेल इक्वी लॅटरल ट्रायंगल इक्वी लॅटरल म्हणजे समजा आता आपण आपण ही फिगर जर समजा गेस केले पी क्यू आर एका जर साईडची जर लेन्थ समजा सिक्स सेंटीमीटर असेल पिकोची पी क्यू या साईडची सेंड लेन्थ जर सिक्स सेंटीमीटर असेल तर क्यू आर पी सुद्धा काय असेल 
सिक्स सेंटीमीटर असेल पी आर ची सुद्धा किती असेल सिक्स सेंटीमीटर असेल म्हणजे इक्वी मीन्स ऑल इक्वल ज्या इक्वल साईड त्याच्यामध्ये येतात तर आपण जर बघितलं जर समजा ट्रँगल मध्ये सगळ्यात मोठा बेस पार्ट जो असेल की इक्विलेटर ट्रँगल सगळ्यात जास्ती युज केला जातो कारण एरिया फाइंड आउट करत असताना किंवा पेरिमीटर फाइंड आउट करत असताना ऑल साइड आर इक्वल सगळ्या साईड इक्वल असतात म्हणून एका साईड जे मेजर असेल ते बाकीच्या साईड च काय केलं जातं कम्पेअर केलं जातं मग त्या ठिकाणी जर आपण जर बघितलं तर इथं थ्री साईड असतात सगळ्या साईड च सारखं मेजर असतं म्हणून इक्विलेटर ट्रँगल जो फॉर्म्युला तयार होतो थ्री साईड मल्टीप्लाय थ्री मल्टीप्लाय बाय साईड अशा प्रकारे त्याच्यामध्ये काय होईल त्याचा फॉर्म्युला त्या ठिकाणी तयार होईल त्याच्यानंतर दुसरं असेल आयसो स्केलस आयसो म्हणजे टू स्केलस म्हणजे साईड दोन बाजू सारखे असतील अ ट्रायंगल हॅव्हिंग टू ऑफ इट साईड कॉन्ग्रेंट इज कॉल्ड अँड आयसो स्केलस ट्रायंगल आता कॉन्ग्रेंट कसं म्हणायचं सगळ्यात मोठ समजा हा ट्रायंगल पी क्यू आर आहे दुसरा आपण एक कन्सिडर केला की दुसरा ट्रायंगल एबीसी आहे एक ट्रायंगल जर दुसऱ्या ट्रायंगलची जर तंत तुंत जर त्या ठिकाणी जर जुळत असेल किंवा एकच ट्रायंगल दुसऱ्या ट्रायंगलच्या सेम प्रॉपर्टी जर त्या ठिकाणी शो करीत असेल तर आपण त्याला काय म्हणायचं कॉन्ग्रेंट ऑफ द ट्रायंगल मग आता समजा जर आपण या ट्रायंगल मध्ये जर कन्सिडर केलं की समजा पी आर ही सिक्स सेंटीमीटर आहे क्यू आर ही सुद्धा सिक्स सेंटीमीटर आहे परंतु पी क्यू ही सेवन सेंटीमीटर आहे म्हणजे दोन दोन बाजू या ठिकाणी सारखे आहेत म्हणजे पी आर इज इक्वल टू द क्यू आर म्हणजे त्याला आपण आयसोस केलं ट्रायंगल म्हणतो यामध्ये ज्या प्रॉपर्टी दाखवल्या जातात लास्ट वन काय असेल समजा आपण जर कन्सिडर केला का बिलो द ट्रायंगल पी क्यू आर तर स्केलन ट्रायंगल या ठिकाणी स्केलन ट्रायंगल मध्ये जर आपण जर बघितलं द अ ट्रायंगल हॅव्हिंग नो टू साईड कॉन्ग्रेंट इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल म्हणजे याच्यामध्ये टू साईड कोणतेच कॉन्ग्रेंट नाहीत आपण त्याला आपण काय म्हणू शकतो स्केलन ट्रायंगल असे म्हणू शकतो म्हणजे ही झाली या ट्रायंगलची सगळ्यात महत्वाची बेसिक इन्फॉर्मेशन की जी बी आपण आतापर्यंत त्याचा डिटेलमध्ये अभ्यास करत आलो परंतु ह्या तीन बेसिक दोन गोष्टी आहेत की एक कोणानुसार त्रिकोणाचे जे प्रकार पडतात ते आणि दुसरं काय असेल तर बाजूनुसार जे त्रिकोणाचे प्रकार पडतात ते तर यामध्ये काही बेसिक गोष्टी ज्या तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असतील तर तुम्ही ते रिडिंग करून सुद्धा क्लिअर करू शकता किंवा काही डाऊट असेल ते तुम्ही विचारू शकता म्हणजे आता जर आपण जर बघितलं तर पी क्यू आर या ट्रायंगलचे जे पी क्यू आर हे ट्रायंगलचे व्हर्टेक्स आहे व्हर्टेक्स म्हणजे काय सिरो बिंदू हे जे एन पॉईंट असतो त्या लाईन पी क्यू या ठिकाणी एक सेगमेंट आहे क्यू आर ही एक सेगमेंट आहे आणि पी आर ही एक सेगमेंट आहे म्हणजे या ठिकाणी थ्री व्हर्टेक्स त्याच्यानंतर थ्री साईड आणि थ्री अँगल अशी म्हणून एक बंदिस्त आकृती त्या ठिकाणी तयार झाली आहे त्याला आपण काय म्हणायचं ट्रायंगल त्याला म्हणायचं त्रिकोण ठीक आहे तर याच्यामध्ये हे सगळ्यात महत्वाचे पॉईंट्स आहेत की जे पॉईंट्स त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं की ट्रायंगलला तीन साईड असतात त्याच्यानंतर तीन अँगल असतात आणि ह्या तिन्ही अँगलची जी सम असते म्हणजे बेरीज असते समजा पी पी आपण कन्सिडर केला क्यू कन्सिडर केला त्यानंतर आर कन्सिडर केला नाव सम ऑफ थ्री अँगल इज वन एटी डिग्री तर ते किती डिग्रीज असतो तो अँगल किती डिग्रीज असतात एकशे ऐंशी डिग्रीचे त्या ठिकाणी अँगल असतात तर या ठिकाणी हे सगळ्यात मोठं आहे की या अँगलचा उपयोग करून आपण या ठिकाणी कोणकोणते ट्रायंगल किंवा त्या ट्रायंगल मधले जे अँगल आहेत ते अँगल आपण स्टेप बाय स्टेप त्या ठिकाणी फाइंड आउट करू शकतो त्याच्यानंतर आपण जर दुसरा पॉइंट जर त्याच्यामध्ये जर समजा बघितला तर आपल्याला ट्रायंगलचा याच्यामध्ये ज्या महत्वाच्या टेस्ट असतात त्याला आपण कसोट्या असं म्हणतो की ज्या ट्रायंगलच्या वेगळ्या प्रकारच्या प्रॉपर्टीनुसार असतात मग याच्यामध्ये जर बघितलं आपण आपण जर सगळ्यात मोठा मुद्दा जर आधी समजून घेतला की व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन कॉन्ग्रंट अँड सिमिलर आता सिमिलर आणि कॉन्ग्रंट हे दोन महत्वाच्या दोन महत्वाचे पॉईंट या त्रिकोणाच्या टॉपिकमध्ये येतात कॉन्ग्रंट म्हणजे मी आत्ताच सांगितलं होतं की ज्यामध्ये दोन आकृत्या ह्या सारख्या एकमेकाशी तंत तंत जोडतात आणि सिमिलर मध्ये काय असतात अँगल जरी सारखे असले तरी त्यांचे जे साईड असतात त्यांच्या बाजू ज्या असतात त्या गुणोत्तरामध्ये असतात रेशियो मध्ये असतात मग याच्यामध्ये जर बघितलं आपण त्या त्रिकोणाच्या वेगळ्या प्रकारच्या दोन ट्रायंगल ज्या वेळेस आपण कम्पॅरिझन करतो तर कम्पॅरिझन करत असताना त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठ्या काही टेस्ट ज्याला आपण कसोट्या म्हणतो की ज्या कसोट्यानुसार त्रिकोणाचा 
डिटेल मध्ये अभ्यास केला जातो जर आपण जर समजा याच्यामध्ये जर बघितलं जर वेगळ्या प्रकारच्या टेस्ट असतील ज्याच्यामध्ये पहिले असेल साईड 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 म्हणजे त्याला आपण बा 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 कसोटी असे म्हणतो की जी कसोटी कशावर अवलंबून आहे की एका त्रिकोणाच्या तीन बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या संगत तीन बाजूशी जर एक रूप असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो साईड 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 टेस्ट म्हणजे त्या ठिकाणी तिन्ही टेस्ट कसे असतात सारखे असतात म्हणजे सॉरी तिन्ही साईड पण काय असतात सेम असतात त्याच्यानंतर आपण जर दुसरी जर बघितली तर बाकोबा कसोटी आता ह्या कसोट्या तुम्हाला पाचवी सहावी तिसरी चौथी पासून सुरू होतात बेसिक प्रॉपर्टी शिवाय ज्योमेट्री किंवा त्रिकोणाच्या कन्सेप्ट त्या ठिकाणी क्लिअर होत नाहीत म्हणून बाकोबा म्हणजे काय बाजू त्याच्यानंतर कोण आणि बाजू दोन बाजूमध्ये त्रिकोणाच्या दोन बाजूमध्ये जर एखादा कोण समाविष्ट असेल म्हणजे ज्या दोन डिफरंट साईड असतात ते एका पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट होतात इंटरसेक्ट झाल्यानंतर ज्या ठिकाणी जो अँगल तयार होतो म्हणजे दोन साईड एकत्र आल्या एक अँगल त्या ठिकाणी तयार झाला तर आपण त्याला बाकोबा म्हणजे साईड अँगल साईड टेस्ट असे म्हणतो म्हणजेच काय एका त्रिकोणाच्या दोन बाजू व त्यांनी समाविष्ट केलेला कोण हे दुसऱ्या त्रिकोणाच्या संगत दोन बाजू व त्यांनी समाविष्ट केलेला संगत कोण यांच्याशी एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण बाकोबा कसोटीनुसार एकरूप असतात त्याच्यानंतर जर बघितलं आपण त्याच्यामधली पुढची टेस्ट असेल ते म्हणजे कोण बाजू आणि कोण याच्यामध्ये काय आहे एका त्रिकोणाचे दोन कोण व त्यांनी समाविष्ट केलेली बाजू हे दुसऱ्या त्रिकोणाचे दोन संगत कोण त्यांनी समाविष्ट केलेली काय असेल संगत बाजू यांच्याशी एकरूप असतील तर त्या टेस्टला आपण किंवा त्या कसोटीला काय म्हणतो को बाको कसोटी असं म्हणतो लक्षात आहे सगळ्यांच्या ठीक आहे त्याच्यानंतर काय असेल बाजू कोण कोण कसोटी एका त्रिकोणाचे कोणतेही दोन कोण आणि त्यापैकी एका कोणाची समुख बाजू हे अनुक्रमे दुसऱ्या त्रिकोणाचे दोन संगत कोण आणि संगत बाजू यांची जी एकरूप असतील तर ते दोन कोण काय असतील बाजू कोण कोण या कसोटीनुसार एकरूप असतील ठीक आहे म्हणजे याच्यामध्ये जर बेसिक प्रॉपर्टी जर आपण जर बघितल्या तर बेसिक प्रॉपर्टी सुद्धा त्रिकोणाच्या बाजू आणि कोण या दोन गोष्टीच्या एकदम निगडीत असतात मग जर आपल्याला जर ह्या तिन्ही जर गोष्टी समजल्या असतील कोणत्या तर पहिला असेल ते म्हणजे त्रिकोणाचे तीन प्रकार की जे बाजूनुसार पडतात त्रिकोणाचे तीन प्रकार जे कोणानुसार पडतात आणि हे कोण आणि बाजू एकत्र येऊन त्याच्या ज्या टेस्ट कसोट तयार होतात त्याच्यावरून बेसिक कन्सेप्ट म्हणजे काय असेल साईड अँगल साईड 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 अँगल अँगल साईड अशा प्रकारच्या टेस्ट त्या ठिकाणी काय होतात तयार होतात आता स्कॉलरशिप मध्ये वेगळ्या प्रकारचे क्वेश्चन यामध्ये येतात तर आपण जर क्वेश्चन जर याच्यामध्ये जर बघितले समजा पहिला क्वेश्चन याच्यामध्ये दिलेला आहे समजा आपल्याला की त्रिकोणाच्या तीन कोणांच्या मापांचे गुणोत्तर तिनास चार चारास दोन असे आहे तर त्या त्रिकोणाच्या सर्वात लहान कोणाचे माप किती असेल आता जर समजा आपल्याला या ठिकाणी गुणोत्तर दिले म्हणजे एक अँगल त्याच्यासाठी आपल्याला एक कन्सिडर करावं लागेल एक कोण कन्सिडर करावं लागेल समजा एखाद्या कोणाचे माप आपण जर एक्स मानले तर एक्स मांडल्यानंतर काय होईल तर त्या ठिकाणी त्या त्रिकोणाच्या तीन कोणाचा रेशिओ थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स होईल दुसरा फोर एक्स होईल आणि तिसरा टू एक्स होईल अशा प्रमाणे त्यांचा काय होईल त्या ठिकाणी रेशिओचा एक्सच्या प्रमाणात तिथे त्या ठिकाणी येईल परंतु तुम्हाला माहिती आहे की त्रिकोणाच्या तीन कोणांच्या मापांची बिरीज किती असते एकशे ऐंशी असते बरोबर आहे तर त्या ठिकाणी थ्री एक्स मग सम ऑफ थ्री अँगल काय येईल थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टू एक्स तर अशा पद्धतीने आपण इज इक्वल टू वन एटी हे कन्सिडर करून इक्वेशन तयार कर जे तयार झालं ते सॉल्व्ह करू शकतो मग आता थ्री एक्स किती झालं थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टू एक्स म्हणजे ते टोटल किती झालं थ्री प्लस फोर सेवन एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू म्हणजे काय होईल नाईन एक्स इज इक्वल टू वन एटी अशा प्रकारे त्या ठिकाणी काय होईल इक्वेशन तयार होईल आता नाईन एक्स इज इक्वल टू वन एटी मग नाईनने जर आपण जर समजा वन एटीला डिवाईड केलं तर एक्स इज इक्वल टू किती येईल त्या ठिकाणी ट्वेंटी येईल ठीक आहे समजतंय मुलांना सगळ्यांना आवाज होतोय का तुम्ही ज्यावेळेस सांगताय त्यावेळेस झूम केली तर चांगलं राहील 
कारण ते स्क्रिप्ट वर खूप लहान लहान अक्षर दिसतात तर मुलांना ते आयडेंटिफाय करायला थोडं कठीण जाईल तुम्ही ज्या ज्या टॉपिक जो सांगताय ना त्यावेळेस तो झोन केला तर बरं होईल थोडं तर यामध्ये आपण डायरेक्ट काही ज्या कन्सेप्ट आहेत त्रिकोणाच्या तर त्या डायरेक्ट आपण उदाहरणाच्या साईने ते समजून घेऊया की जेणेकरून ते फास्ट समजायला आपल्याला जातात आता जर आपण पहिला जर क्वेश्चन याच्यामध्ये जर बघितला तर त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणाच्या मापाचे गुण तर या ठिकाणी तुझं लक्षात आलं की थ्री इस टू फोर इस टू टू अशा प्रकारे केलेलं आहे परंतु त्या ठिकाणी त्रिकोणाचा जो कोण आहे तो कोण दिलेला नाही परंतु आपल्याला तो कोण काय करावा लागेल कन्सिडर करावा लागेल मग समजा त्रिकोणाचा कोण आपण जर कन्सिडर केला एक्स काय कन्सिडर केला एक्स मग त्याचा रेशियो आपल्याला दिलेला आहे तो थ्री इस टू फोर फोर इस टू टू मग आपण कोण जर एक्स मानला तर त्या ठिकाणी एक्स पहिली काय होईल थ्री एक्स होईल दुसरा कोण काय होईल फोर एक्स होईल त्याच्यानंतर तिसरा काय होईल टू एक्स होईल अशा प्रकारे आपण त्या ठिकाणी त्याचे त्रिकोणाचे तिन्ही कोण आपण त्या रेशियोच्या प्रपोर्शन मध्ये आपण पुट करू शकतो पुट केल्यानंतर काय होईल की त्रिकोणाच्या तीन कोणांच्या मापांची बेरीज किती असते एकशे ऐंशी असते मग त्या ठिकाणी ह्या तीन रेशियोची आपण बेरीज करून त्या ठिकाणी थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू वन एटी अशा प्रकारे आपण त्या ठिकाणी पुट करू शकतो मग ह्या तिन्ही रेशियोची जर आपण ऍडिशन केली सम केली तर त्या ठिकाणी काय होईल थ्री एक्स प्लस फोर एक्स सेवन एक्स ते वन एक्स प्लस टू एक्स काय होईल इज इक्वल टू वन एटी होईल या तिन्हीची ऍडिशन आली नाईन एक्स नाईन एक्स इज इक्वल टू वन एटी मग जर आपण वन एटी जर नाईन जर डिवाइड केलं तर त्याचा आन्सर येईल ट्वेंटी मग ट्वेंटी ही एक्सचा एक्स तो अँगल आहे का कोण आहे का नाही तर ते आपण पुट केलेली एक्सचा जो रेशो होतो त्याची व्हॅल्यू आहे मग या ठिकाणी आपण ते ट्वेंटी जर पुट जर केले तर पहिला जो अँगल आहे टू ए टू काय येते ट्वेंटी मल्टिप्लाईंग बाय थ्री काय होईल सिक्स्टी पुढचा काय होईल ट्वेंटी मल्टिप्लाईंग बाय फोर एटी आणि लास्ट वन काय होईल ट्वेंटी मल्टिप्लाईंग बाय टू किती होईल फोर्टी तर आपल्याला या ठिकाणी काय विचारलं होतं की लहान कोणाचे माप किती तर या ठिकाणी आपल्याला लहान कोणाचे माप आपल्याला किती येईल रे त्या ठिकाणी फोर्टी असं येईल ठीक आहे तर या ठिकाणी दुसरा प्रश्न असा दिला त्रिकोणाच्या कोणांचे मापे अनुक्रमे सेवन एक्स फायू एक्स थ्री एक्स असे आहेत तर तो त्रिकोण कोणत्या प्रकारचा असेल आताच आपण बघितलं होतं की जो विशाल कोण ज्याला आपण काय म्हणतो रे विशाल कोणलाच काय म्हणतो आपण ऑप्टिव्ज अँगल त्याच्यानंतर लघु कोणला काय म्हणतो अॅक्युट अँगल आणि याच्यामध्ये राईट अँगल हे माहिती परंतु आपल्याला याच्या ट्रायंगल विचारलेला आहे ओके तर याच्यामध्ये काय करावं लागेल आपल्याला सगळ्यात मोठं ज्याप्रमाणे आपण वरच्या क्वेश्चन मध्ये जी मेथड केली होती जो रूल्स फॉलो केला होता तोच याच्यामध्ये फॉलो करावा लागतो पण जर आपण जर तो फॉलो केला म्हणजे त्रिकोणाच्या तीन त्रिकोणाच्या तीन कोणांच्या मापांची बिरीज किती असते एकशे ऐंशी असते म्हणून आपल्याला जर दिलेले ह्या कोणांची मापांची जर बिरीज केली सेवन एक्स प्लस फायू एक्स प्लस थ्री एक्स तर यांची जर बिरीज करून थ्री सेवन एक्स प्लस फायू एक्स प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू वन एटी फूट केलं तर याची जी ऍडिशन येईल ती येईल सेवन एक्स प्लस फायू एक्स ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री एक्स म्हणजे फिफ्टीन एक्स येईल आणि समोर त्याच्या काय येईल वन एटी येईल वन एटीला जर आपण जर फिफ्टीन डिवाइड केलं तर त्या ठिकाणी त्याची व्हॅल्यू किती येईल ट्वेल्व येईल किती येईल ट्वेल्व म्हणजे समजा बारा आली एक्स इज इक्वल टू जर एक्सची व्हॅल्यू किती आली बारा आली तर पहिला अँगल अँगल त्या ठिकाणी किती येईल ट्वेल्व मल्टिप्लायन बाय सेवन म्हणजेच किती येईल एटी फोर येईल दुसऱ्यामध्ये जर बघितलं आपण तर ट्वेल्व मल्टिप्लायन बाय फायू म्हणजे सिक्स्टी येईल आणि तिसरा जो असेल त्याच्यामध्ये थ्री मल्टिप्लायन बाय एक्स ट्वेल्व म्हणजे थर्टी सिक्स येईल आता जर आपण जर बघितलं तर आपल्याला याच्यामध्ये प्रश्न आपण त्या ज्या दिलेल्या कोणांच्या मापांचा जो रेशियो किंवा त्या ठिकाणी जी व्हॅल्यू दिली होती एक्सची त्यानुसार आपण ते कोण फाइंड आउट केले तर आपल्याला जे व्हॅल्यू त्या ठिकाणी भेटली होती पहिली किती भेटली होती एटी फोर दुसरी भेटली होती सिक्स्टी आणि तिसरी तिसरी काय भेटली होती थर्टी सिक्स लास्ट पण आपल्याला काय विचारलं ते मत असं आहे तर तो त्रिकोण कोणत्या प्रकारचा असेल तर कोणत्या प्रकारचा असेल जर तिन्ही कोणांच्या मापांची जर बेरीज बघितली आपण तर पहिला एटी फोर आहे दुसरा जर बघितला तर तो सिक्स्टी आहे आणि तिसरा बघितला तर थर्टी सिक्स आहे म्हणजे सगळ्यांची बेरीज काय येते नव्वद पेक्षा कमी येते नव्वद पेक्षा कमी येत असल्याने तो कोणता असेल त्या ठिकाणी लघुकोन त्रिकोण असेल ठीक आहे त्या ठिकाणी काय असेल तो 
लघु कोण त्रिकोण असतो त्याच्यानंतर तिसरा प्रश्न जो दिला आपल्याला शेजारी जी आकृती ए बी सी या ठिकाणी आता बघा या ठिकाणी एक डायग्राम दिली आपल्याला फिगर ए जी ट्रँगल ए बी सी समजा ट्रँगल ए बी सी जर घेतला तर ए बी सी मध्ये जर बघितला तर आपल्याला दोन कोणांच्या माप माप या ठिकाणी दिलेले जो पहिला ए असेल तो सिक्स्टी आहे आणि दुसरा जो असेल सेवन्टी फाईव्ह आहे याला रिमोट इंटेरियर अँगल थेरम असे म्हणतात ह्या दोन कोणांच्या मापांची जी बेरीज असते म्हणजे आपण जर ए आणि बी जे ह्या दोन कोणांच्या मापांची जर बेरीज केली तर या ठिकाणी जो एक्सटेरियर अँगल दिला आपल्याला ए सी डी तर त्या अँगल एवढी ह्या दोन कोणांच्या मापांची बेरीज असते समजा आपल्याला या ठिकाणी दुसरा प्रश्न दिला असता समजा जर इथं जर आपल्याला ए सी डी जर समजा काय दिलेला असता समजा इथं एकशे वीस वन ट्वेंटी दिलेला असता तर ह्या दोन अँगलची जी सम आली असेल तर त्या अँगलच्या एवढी आली असते आता जर आपल्याला प्रश्न काय विचारला सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न काय आहे बघू आपण जर समजा शेजारील आकृती म्हणजे जी आकृती ट्रायंगल ए बी सी आहे या ए बी सी मध्ये दोन कोण दिले आपल्याला मेजर ऑफ अँगल ए इज इक्वल टू सिक्स्टी मेजर ऑफ अँगल बी इज इक्वल टू सेवन्टी फाईव्ह मग आता जर ह्या दोघांची जी सम केली आपण तर सिक्स्टी प्लस सेवन्टी फाईव्ह म्हणजे ती किती होईल तर ती होईल वन म्हणजे मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं की ह्या दोन इन रिमोट इंटेरियर अँगल जो थेरम असतो त्या थेरम मध्ये जर आपण ह्या दोन अँगलची जर बेरीज केली तर ह्या दोन अँगलची बेरीज राहिलेल्या जो बाह्य कोण आहे म्हणजे जो ए सी डी आहे त्या अँगलच्या एवढी असते त्या कोणाच्या मापा एवढी असते म्हणजे सिक्स्टी प्लस सेवन्टी फाईव्ह वन थर्टी फाईव्ह झालं मग आपल्याला ए सी डी विचारलं होतं ए सी डी आहे का बघा बरं याच्यामध्ये वन थर्टी फाईव्ह म्हणजे या ठिकाणी जे ऑप्शन दिलेत आपल्याला पहिला असेल सेवन्टी फाईव्ह सेकंड वन असेल सिक्स्टी त्याच्यानंतर असेल वन थर्टी फाईव्ह त्याच्यानंतर असेल फोर्टी फाईव्ह तर त्याच्यामध्ये जे ऑप्शन येईल त्या दोघांची बेरीज त्या ठिकाणी किती येईल वन थर्टी फाईव्ह ठीक आहे त्याच्यानंतर आपण जर पुढचा क्वेश्चन बघितला क्वेश्चन नंबर फोर तर क्वेश्चन नंबर फोर मध्ये जी आकृती दिलेली आहे आपल्याला पी क्यू आर पी क्यू आर एक ट्रँगल दिलाय त्याच्यानंतर आपल्याला एक एक्सटेरियर या ठिकाणी क्यू आर टी एक एक्सटेरियर अँगल दिलं आणि आपल्याला मेजर विचारले कोणत्या अँगलच यस आर टी या ट्रँगलचं आपल्याला काय विचारलं त्या ठिकाणी मेजर विचारलं म्हणजे आपल्याला काय दिलं त्या ठिकाणी पी क्यू आर मध्ये अँगल पी हा सिक्स्टी थ्री दिला त्याच्यानंतर जो क्यू असेल हा सिक्स्टी सेवन दिला त्याच्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी काय विचारलंय यस आर टी आता इकडे बघा जर आपण जर बघितलं तर समजा पी क्यू आर एक ट्रँगल आहे आणि तीन कोणांच्या मापांची बेरीज किती असते तर ती एक्स शहाऐंशी असते आपण जर बघितलं तर पी आर क्यू जर आपण हा जर एक्स मानला आणि बाकीचे जर पी आणि क्यू हे दोन अँगल आपल्याला दिलेले या तिन्ही अँगलची जर आपण सम केली तर ती तिन्ही अँगलची सम हे काय असेल वन एटी असेल आणि त्या वन एटी मधून आपल्याला ते काय करावं लागेल मायनस करावं लागेल म्हणजे जो आर असेल पी आर क्यू अँगल जर आपण एक्स म्हणला तर त्या ठिकाणी काय होईल सिक्स्टी प्लस सिक्स्टी सेवन प्लस एक्स तो अँगल असेल इज इक्वल टू वन एटी मग वन एटी मधून जर आपण जर समजा सिक्स्टी थ्री प्लस सिक्स्टी सेवन जर केले तर ते वन थर्टी एटी आणि वन थर्टी जर आपण जर समजा वन एटी मधून जर मायनस जर केली तर त्या ठिकाणचा जो अँगल किती येईल रे फिफ्टी डिग्री जाईल आणि जर फिफ्टी डिग्री जर आला कोणता अँगल पी आर क्यू जर फिफ्टी डिग्रीचा जर असेल तर पी आर क्यू आणि यस आर टी हे दोन्ही जे अँगल असतील ते एकमेकाचे अपोजिट असतील म्हणजे विरुद्ध अँगल असतील मग जर समजा पी आर क्यू जर पन्नास डिग्रीचा असेल तर यस आर टी सुद्धा किती डिग्रीचा असेल या ठिकाणी फिफ्टी डिग्रीचा असेल ठीक आहे तर ह्या बेसिक त्या प्रॉपर्टीचा युज करून म्हणजे ज्या त्रिकोणाच्या तीन माप कोणांच्या मापांची बेरीज त्याच्यानंतर ते अँगलची प्रॉपर्टी असेल किंवा साईडची प्रॉपर्टी असेल त्यानुसार हे जे क्वेश्चन आहे त्या ठिकाणी आपण बघतो त्यामध्ये आपल्याला ऑप्शन सहित त्या ठिकाणी आपला आन्सर सिलेक्ट करायचे जे ऑप्शन आहे डिटेलमध्ये आता स्टेप बाय स्टेप जर सोल्व्ह केलं तर याचं आन्सर आपल्याला त्या ठिकाणी येतात त्याच्यानंतर असेल फाईव्ह नंबरचा जो क्वेश्चन असेल फाईव्ह नंबरचा आता 
वरील जे आपण क्वेश्चन बघितले क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर तर या ठिकाणी जे अँगल आपल्याला दिले होते पहिले जे दोन प्रश्न दिले होते तर ते गुणोत्तरच्या गुणोत्तराच्या स्वरूपात होते त्याच्यानंतर आपण जे दोन नंबर जे क्वेश्चन सॉल्व्ह केले तर ते थेरम म्हणजे प्रॉपर्टीनुसार होते पण ते प्रॉपर्टी होते रिमोट इंटेरियर अँगल थेरमचे जे प्रॉपर्टी आहे त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी काय केली होती यूज केली होती म्हणजे बाह्य कोण असेल त्रिकोणाचा जो बाह्य कोण असेल त्या त्रिकोणाची जी जो कोण असेल तो कोण उरलेल्या दोन आतमधल्या त्रिकोणाच्या दोन अँगलच्या बिर्ज एवढा असतो अशा प्रकारचा तो थेरम आहे त्याच्यानंतर आपण या ठिकाणी जो फोर्थ वन क्वेश्चन बघितला तर त्यामध्ये सुद्धा त्याच प्रकारच्या प्रॉपर्टी आपण म्हणजे प्रॉपर्टीचाच नुसार पार्ट जो असेल कोणता की सम ऑफ थ्री अँगल इज वन एटी तो यूज करून आपण त्याचा जो विरोध विरोधी अँग विरुद्ध जो कोण होता तो कोण त्या ठिकाणी फाइंड आउट झाला आता या ठिकाणी पुढचे जे प्रश्न असतील हे प्रश्न तुम्हाला अँगल जे एक्सपांडेड फॉर्म मध्ये असतील की ज्या ठिकाणी अँगल मध्ये एक्स एक व्हॅल्यू पुट केलेली असेल त्याच्या एक्सपांडेड व्हॅल्यू दिलेल्या असतील आपल्याला त्या ठिकाणी त्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आता बघा या ठिकाणी जर बघितल्या या बघितलं तर एक्स वाय झेड या ठिकाणी आपल्याला समजा आपण या ठिकाणी आता जे उदाहरण सॉल्व्ह केलं सिक्स्टी सेव्हन्टी फाईव्ह त्याचप्रमाणे फक्त या ठिकाणी एक इक्वेशन समीकरणाच्या माध्यमातून आपल्याला ह्या अँगलची किमती त्या ठिकाणी काढायची तर आपल्याला जर पहिला बघितला तर एक्स दिलेला आहे टू एक्स प्लस सेव्हन्टीन दुसरा अँगल वाय असेल त्याच्यामध्ये एक्स प्लस ट्वेंटी फाईव्ह आणि तिसरा जो असेल झेड टू एक्स प्लस ट्वेंटी एट अशा प्रकारचा त्या ठिकाणी ट्रँगल जो आहे ते ट्रँगलचे अँगलचे जे मेजर्स आहेत ते आपल्याला दिलेले आहेत त्याच्यानंतर आपल्याला काय विचारलं या ठिकाणी फाईंड करायचं सांगितलंय एक्स झेड ए जो एक्सटेरियर अँगल आहे त्या एक्सटेरियर अँगलचा आपल्याला काय करायचं म्हणजे त्या ठिकाणी मेजर किती असेल तो किती डिग्रीचा असेल तो फाइंड आउट करायचा आता या ठिकाणी असे क्वेश्चन आले तर घाबरायचं नाही तर हे क्वेश्चन कसे असतात ज्याप्रमाणे आपण वरती थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टू एक्स इक्वेशन तयार केलं होतं त्याचप्रमाणे ह्या साइडचे जे दिलेले अँगल असतील ज्या दोन साइड मध्ये दिलेला अँगल असेल त्या अँगल सेम त्या प्रॉपर्टीनुसार सॉल्व्ह करायचा की मेजर ऑफ अँगल एक्स प्लस मेजर ऑफ अँगल वाय प्लस मेजर ऑफ अँगल झेड इज इक्वल टू वन ए टी पुट करायचं की त्रिकोणाच्या तीन कोणांच्या मापांची बेरीज ही एकशे ऐंशी असते आता याच्यामध्ये जर बघितलं तर आपल्याला याच्यामध्ये अँगल दिलेले आहेत आपल्याला की जे अँगल पहिला जो अँगल दिला तो एक्स प्लस सेवन्टीन आहे दुसरा एक्स प्लस ट्वेंटी फाईव्ह आहे तिसरा त्याच्यामध्ये टू एक्स प्लस ट्वेंटी एट आहे इज इक्वल टू वन ए टी या सगळ्यांची सम बेरीज करायची आणि इज इक्वल त्याच्या समोर वन करायचं पुट केल्यानंतर काय करायचं त्या ठिकाणी तर जे टू एक्सच्या प्रॉपर्टी असतील एक्स सारखे असणार नंबर म्हणजे टू एक्स त्याच्यानंतर एक्स आणि एक्स टू एक्स यांची काय करायची सम करायची आणि उरलेले जे न्युमेरिकल फॉर्म असतील म्हणजे संख्यामध्ये असतील त्यांची सम करायची म्हणजे आपण जर बघितलं तर टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू एक्स म्हणजे हे फाईव्ह एक्स झाले आणि फाईव्ह एक्स झाल्यानंतर पुढे जर बघितलं आपण ट्वेंटी एट त्याच्यानंतर ट्वेंटी फाईव्ह आणि इथं काय असेल सेवन्टीन याची जर आपण जर सम केले तर सेवन प्लस फाईव्ह ट्वेल्व एट एटी म्हणजे त्या ठिकाणी त्याची काय येईल सम टोटल ओव्हरऑल सेवन्टी त्या ठिकाणी काय येईल सम येईल म्हणजे इक्वेशन काय तयार झालं त्या तिन्ही अँगलची सम केल्यानंतर फाईव्ह एक्स प्लस सेवन्टी आणि ह्या तीन कोणांच्या मापांची बेरीज किती आहे तर ती वन एटी आहे मग आता सेवन्टी जर समजा वन एटी मधून जर मायनस जर केले आपण तर त्या ठिकाणी किती उरतात त्या ठिकाणी उरतात वन टेन म्हणजे वन हंड्रेड अँड टेन उरतात आणि त्या वन हंड्रेड अँड टेन उरल्यानंतर जे फाईव्ह एक्स आहेत आपल्या त्या एक्स जग फाईव्हने जर सम त्या वन हंड्रेड टेन ला डिवाइड केला तर त्या ठिकाणी आपल्याला एक्स ची व्हॅल्यू मिळून जाईल तर त्या ठिकाणी वन हंड्रेड अँड टेन डिवायडेड बाय फाईव्ह जर केलं तर त्या ठिकाणी आन्सर येईल ट्वेंटी टू एक्स इज इक्वल टू किती येईल ट्वेंटी टू आता एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी टू आला मग ट्वेंटी टू आल्यानंतर काय होईल तर त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी आपण पहिले अँगल एक्स ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो ट्वेंटी टू मल्टीप्लायिंग बाय टू काय होईल फोर्टी फोर आणि त्याच्यामध्ये सेवन्टीन जर आपण जर ऍड केले तर फोर्टी फोर प्लस सेवन्टीन इज इक्वल टू सिक्स्टी वन म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू आपल्याला किती मिळून गेली सिक्स्टी वन वाय जर पुट केला जर वाय जर काढला आपण ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी फाईव्ह म्हणजे ते होतील फोर्टी सेवन 
आणि जो अँगल आहे पुढचा राहिलेला आपला तर त्याची जर व्हॅल्यू जर आपण जर काढली तर त्या अँगलची व्हॅल्यूची आपल्याला गरज नाही आहे का क्वेश्चनची डिमांड काय आहे तर क्वेश्चनची डिमांड या ठिकाणी आपल्याला काय विचारलाय एक्स झेड ए एक्स झेड ए या कोणाचं आपल्याला काय विचारलंय माप विचारलंय तो काय हिस्टेरियर अँगल आहे हिस्टेरियर अँगल आपल्याला जर काढायचा असेल बाह्य कोण काढायचा असेल तर आतमधल्या ज्या रिमोट इंटेरियल दोन सम एक्स आणि वायची जर आपण दोन अँगलची जर सम केली तर ते दोघांची जी बिरीज असेल त्या एक्स झेड एवढी असेल मग आपण आत्ताच बघितलं की समजा एक्स अँगल हा सिक्स्टी वन आला होता आणि हा पुढचा फोर्टी सेवन वाय फोर्टी सेवन आला होता मग जर आपण सिक्स्टी वन आणि फोर्टी सेवन जर एकत्र जर केले म्हणजे दोघांची जर सम केली तर त्या ठिकाणी एक्स झेड ए अशा प्रकारे त्या ठिकाणी ह्या तीन कोण म्हणजे जो एक्स झेड ए बाह्य कोण होता त्याचे आपल्याला सम म्हणजे तो अँगल मिळून जाईल तर तो किती येईल त्या ठिकाणी वन झिरो एट एकशे एट एकशे आठ असं त्याचं काय असेल आन्सर असेल ठीक आहे सेम आता त्याच प्रकारचा या ठिकाणी आपल्याला डायग्राम दिली होती डायग्रामच्या नुसार आपल्याला तो त्या ठिकाणी क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा होता परंतु आपल्याला आता पुढचा क्वेश्चन स्टेटमेंटनुसार दिला म्हणजे एक पण लाईनमध्ये दिलेला आहे सेम त्यामध्ये तीच फक्त काय की लास्ट वन आपल्याला क्वेश्चनच्या लास्ट वन ला काय विचारलं ते बघणं महत्वाचं आहे तर त्या त्रिकोणामधील मोठ्या कोणाचे माप किती आणि इथं आपल्याला विचारलं होतं बाह्य कोणाचे माप किती मग पहिला जर आपण याच्यामध्ये जर बघितलं तर एका त्रिकोणाचे तीन कोण अनुक्रमे म्हणजे पहिला काय आहे टू एक्स प्लस फिफ्टीन दुसरा आहे थ्री एक्स प्लस थर्टी आणि तिसरा आहे एक्स प्लस फिफ्टीन म्हणजे त्रिकोणातील इथं या ठिकाणी आपल्याला तिन्ही पण कोण दिलेले आहेत मग आपल्याला त्रिकोणाच्या तीन कोणांच्या मापांची बेरीज किती असते हे माहीत आहे तर ते किती असेल वन एटी मग याची जर आपण जर ऍडिशन केली तर या ठिकाणी टू एक्स प्लस फिफ्टीन प्लस थ्री एक्स प्लस थर्टी प्लस प्लस एक्स प्लस फिफ्टीन अशा प्रकारे याची काय होईल सम होईल आणि या तीन कोणांच्या मापांची बेरीज किती असेल एकशे ऐंशी असेल मग टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स या दोघांची सगळ्यांची जर सम केली तिघांची तर ती किती येईल सिक्स एक्स येईल आणि पुढे फिफ्टीन प्लस थर्टी म्हणजे फोर्टी फायव्ह फोर्टी फायव्ह प्लस फिफ्टीन सिक्स्टी म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी इक्वेशन मिळून जाईल सिक्स एक्स सिक्स्टी इक्वेशन असेल मग आता सिक्स्टी इकडं प्लस होते तिकडं मायनस होते वन एटी मधून सिक्स्टी केले वन ट्वेंटी राहिले वन ट्वेंटीला सिक्सने जर डिवाइड केलं तर आन्सर किती येईल एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी आला म्हणजे एक्स इज इक्वल टू जर ट्वेंटी आलं तर या ठिकाणी आपण एक्सच्या जागेवर जर ट्वेंटी जर फूट गर फूट जर करत गेलो तर या ठिकाणी आपल्याला ह्या कोणांचे जे माप आहेत त्या ठिकाणी मिळणार आहेत आणि त्यातून आपल्याला मोठा कोण कोणता आहे तो शोधायचा आहे मग आता जर समजा ट्वेंटी असेल मग ट्वेंटी जर आपण इथं जर फूट केलं ट्वेंटी टू जा फोर्टी फोर्टी प्लस फिफ्टीन किती झाले फिफ्टी फायव्ह तिथं जर आपण जर बघितलं जर ट्वेंटी थ्री जा सिक्स्टी प्लस थर्टी नाईन्टी आणि इथं एक्स म्हणजे इथं किती होईल ट्वेंटी थर्टी फायव्ह तर त्रिकोणाच्या मोठ्या कोणाचे माप किती असेल मग आपलं पहिलं ते आन्सर आलं तर ते तर असू शकत नाही दुसरा आलं तर थर्टी सिक्स्टी प्लस थर्टी म्हणजे ते आलं नाईन्टी तर त्या ठिकाणी आपण कोणाच्या ओके तर अशा प्रकारे ह्या प्रश्नाचं उत्तर सुद्धा आपण त्रिकोणाचे जे तीन कोणांचे मापांचे बेरीज एकशे ऐंशी असतील त्यावर आपण ते फाइंड आउट करू शकतो आता हे झाले कोण परंतु ह्याच प्रकारचे जे व्हॅल्यू असतील किंवा इक्वेशन असेल ते यूज करून तर त्रिकोण कोणता आहे कोणत्या टाईपचा आहे कोणत्या प्रकारचा आहे आपण त्याच्यामध्ये ते फाइंड आउट करू शकतो याच्यामध्ये ऑक्टिव असेल किंवा राईट आहे किंवा करू शकतो ठीक आहे तर ह्या बेसिक काही गोष्टी याच्यामध्ये होत्या तुम्हाला जर व्यवस्थित स्क्रीनवरती दिसत असेल तर तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकता आणि उरलेल्या प्रश्नाचं त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी सराव करू शकता ओके सर हॅलो मॅडम आवाज येतोय का हा सर झालंय का तुमचं हो हो ठीक आहे ओके धन्यवाद
ఓకే